ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है आप कल्पना कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशन मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस उपलब्धि के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों को बहुत बहुत बधाई देता हूं भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है ये इसका जीता जागता उदाहरण है हमने देखा है कि कोरोना के काल में ई संजीवनी ऐप इसके जरिए टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीज से बात करें संवाद करें और आप तक बात को पहुंचाएं हमें जानने की कोशिश करें कि टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना प्रभावी रहा है हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मणि जी हैं डॉक्टर मदन मणि जी रहने वाले सिक्किम के ही हैं लेकिन उन्होंने एम बी धनबाद से किया और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एम किया वो ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों लोगों को टेली कंसल्टेशन दे चुके हैं नमस्कार नमस्कार मदन मणि जी जी नमस्कार सर मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ जी जी सर आप तो बनारस में पढ़े हैं जी मैं बनारस में पढ़ा हूँ अपना मेडिकल एजुकेशन में ही हुआ जी जी तो जब आप बनारस में थे तब का बनारस और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए कि नहीं गए जी प्रधानमंत्री जी मैं जा नहीं पाया हूँ जब से मैं वापस सिक्किम आया हूँ लेकिन मैंने सुना है कि काफी बदल गया है तो कितने साल हो गए आपको बनारस छोड़े बनारस 2006 से छोड़ा हुआ हूँ ओह फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए जी जी अच्छा मैंने फोन तो इसलिए किया कि आप सिक्किम के अंदर दूर सुदूर पहाड़ों में रह करके वहाँ के लोगों को टेली कंसल्टेशन का बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं जी मैं मन की बात के श्रोताओं को आपका अनुभव सुनाना चाहता हूँ जी जरा मुझे बताइए कैसा अनुभव रहा है अनुभव बहुत बढ़िया रहा प्रधानमंत्री जी क्या है कि सिक्किम में बहुत नजदीक का जो पीएचसी है वहाँ जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चढ़ के कम से कम एक दो सौ रूपया लेके जाना पड़ता है और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक प्रॉब्लम है तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से लोग हम लोग से सीधे जुड़ जाते हैं दूर दराज के लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो सी होते हैं वो लोग हम लोग से कनेक्ट करवा देते हैं और हम लोग का जो पुराने उनके बीमारी है उनकी रिपोर्ट्स उनका अभी का प्रेजेंट कंडीशन सारी चीजें हम लोग को वो बता देते हैं यानी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं जी जी डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर भी करते हैं और अगर ट्रांसफर नहीं कर सके तो वो पढ़ के हम लोग को बताते हैं वहाँ का वेलनेस सेंटर का डॉक्टर बताता है जी वेलनेस सेंटर में जो सी रहता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और जो पेशेंट है वो अपनी कठिनाई आपको सीधी बताता है जी पेशेंट भी कठिनाई हमको बताता है फिर पुराने रिकॉर्ड देख के फिर अगर कोई नई चीजें हम लोग को जानना है जैसे किसी का चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है अगर उसको पैर सूजा है कि नहीं अगर सी ने नहीं देखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके देखो सूजन है नहीं है आंख देखो एनीमिया है कि नहीं है उसका अगर खांसी है तो चेस्ट को ऑस्कल्टेट करो और पता करो कि वहाँ पे साउंड है कि नहीं आप वॉइस कॉल से बात करते हैं या वीडियो कॉल का भी उपयोग करते हैं जी वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं तो आप पेशेंट को भी आप भी देखते हैं पेशेंट को भी देख पाते हैं जी पेशेंट को क्या फीलिंग आता है पेशेंट को अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर को नजदीक से वो देख पाता है उसको कंफ्यूजन रहता है कि उसका दवा घटाना है बढ़ाना है क्योंकि सिक्किम में ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज हाइपरटेंशन के आते हैं और एक डायबिटीज और हाइपरटेंशन के दवा को चेंज करने के लिए उसको डॉक्टर मिलने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है लेकिन टेली कंसल्टेशन के थ्रू वही मिल जाता है और दवा भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव के थ्रू मिल जाता है तो वहीं से दवा भी लेके जाता है वो 
अच्छा मदन मणि जी आप तो जानते ही हैं कि पेशेंट का एक स्वभाव रहता है कि जब तक वो डॉक्टर आता नहीं है डॉक्टर देखता नहीं है उसको संतोष नहीं होता है और डॉक्टर को भी लगता है जरा मरीज को देखना पड़ेगा अब आज सारा ये टेलीकॉम कंसल्टेशन होता है तो डॉक्टर को क्या फील होता है पेशेंट को क्या फील होता है जी वो हम लोग को भी लगता है कि अगर पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर को देखना चाहिए तो हम लोग को जो जो चीजें देखना है वो हम लोग सी को बोल के वीडियो में ही हम लोग देखने के लिए बोलते हैं और कभी कभी तो पेशेंट को वीडियो में ही नजदीक में आके उसकी जो परेशानियां हैं अगर किसी को चर्म का प्रॉब्लम है स्किन का प्रॉब्लम है तो वो हम लोग को वीडियो से ही दिखा देते हैं तो संतुष्टि रहता है उन लोगों और बाद में उसका उपचार करने के बाद उसको संतोष मिलता है क्या अनुभव आता है पेशेंट ठीक हो रहे हैं जी बहुत संतोष मिलता है हमको भी संतोष मिलता है सर क्योंकि मैं अभी स्वास्थ्य विभाग में हूं और साथ साथ में टेली कंसल्टेशन भी करता हूं तो फाइल के साथ साथ पेशेंट को भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहता है एवरेज कितने पेशेंट आपको टेली कंसल्टेशन के साथ होंगे अभी तक मैंने पाँच पेशेंट देखे हैं ओ लेकिन आपको काफी इसमें महारत आ गई है जी अच्छा लगता है देखने में चलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप सिक्किम के दूर सुदूर जंगलों में पहाड़ों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं और खुशी की बात है कि हमारे देश के दूर दराज क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया उपयोग हो रहा है चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू साथियों डॉक्टर मदन मणि जी की बातों से साफ है कि ई संजीवनी ऐप किस तरह उनकी मदद कर रहा है डॉक्टर मदन जी के बाद अब हम एक और मदन जी से जुड़ते हैं ये उत्तर प्रदेश के चंदोली जिले के रहने वाले मदन मोहनलाल जी हैं अब ये भी संयोग है कि चंदोली भी बनारस से सटा हुआ है आइए मदन मोहन जी से जानते हैं कि ई संजीवनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभव क्या रहा है मदन मोहन जी प्रणाम नमस्कार नमस्कार साहब नमस्कार अच्छा मुझे बताया गया है कि आप डायबिटीज के मरीज हैं जी और आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन कर करके अपनी बीमारी के संबंध में मदद लेते हैं जी एक पेशेंट के नाते एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं ताकि मैं देशवासियों तक इस बात को पहुंचाना चाहूं कि आज की टेक्नोलॉजी से हमारे गांव में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं जरा बताइए कैसे करते हैं ऐसा है सर कि हॉस्पिटलें दूर हैं और जब डायबिटीज हमको हुआ तो हमको जब पाँच छह किलोमीटर दूर जाकर इलाज करना पड़ता था दिखाना पड़ता था और जब से व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है इससे है कि हमें जाता हूँ हमारा जांच होता है हमको बाहर के डॉक्टरों से बात भी करा देती हैं और दवा भी दे देती हैं इससे हमको बड़ा लाभ है और लोगों को भी लाभ है इससे तो एक ही डॉक्टर हर बार आपको देखते हैं कि डॉक्टर बदलते जाते हैं जैसा उनको नहीं समझ डॉक्टर को दिखा देती हैं वही बात करके दूसरे डॉक्टर से हमसे बात कराती है और डॉक्टर आपको जो गाइडेंस देते हैं वो आपको पूरा फायदा होता है उससे हमको फायदा होता है हमको उससे बहुत बड़ा फायदा है और गाँव के लोगों को भी फायदा उससे है सभी लोग आप पूछते हैं की भैया हमारा बीपी है हमारा सुगर है टेस्ट करो जांच करो दवा बताओ अब पहले तो पाँच छह किलोमीटर दूर जाते थे लंबी लाइन लगी रहती थी पैथोलॉजियों में लाइन लगी रहती थी एक एक दिन का समय नुकसान होता था मतलब आपका समय भी बच जाता है और पैसा भी व्यय होता था यहाँ पे तो निःशुल्क सेवाएं सब हो रही हैं अच्छा जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है चलो भाई डॉक्टर है उन्होंने मेरी नाड़ी देख ली है मेरी आँखें देख ली है मेरा जीप को भी चेक कर लिया है तो एक अलग फीलिंग आता है अब ये टेली कंसल्टेशन करते हैं तो वैसा ही संतोष होता है आपको हाँ संतोष होता है कि हमारी नाड़ी पकड़ रहे हैं आला लगा रहे हैं ऐसा मुझे महसूस होता है और हमको बड़ा तबीयत खुश होती है कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है जिससे कि हमको जहाँ परेशानी थी जाना पड़ता था गाड़ी भाड़ा देना पड़ता था वहाँ लाइन लगाना ना पड़ता था और सारी सुविधाएं हमको घर बैठे बैठे मिल रही है चलिए मदन मोहन जी मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं उम्र के इस पड़ाव पर भी आप टेक्नोलॉजी को सीखे हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं औरों को भी बताइए ताकि लोगों का समय भी बच जाए धन भी बच जाए और उनको जो भी मार्गदर्शन मिलता है उससे दवाइयाँ भी अच्छे ढंग से हो सकती हैं हाँ और क्या चलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको मदन मोहन जी बनारस को साहब आपने 
काशी विश्वनाथ को एकदम बना दिया डिप्लोमेट कर दिया ये आपको बधाई है हमारे तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमने क्या बनाया जी बनारस के लोगों ने बनारस को बनाया है नहीं तो हम तो माँ गंगा की सेवा के लिए माँ गंगा ने बुलाया है बस और कुछ नहीं ठीक <laughs> है जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रणाम जी नमस्कार सर नमस्कार जी साथियों देश के सामान्य मानवी के लिए मध्यम वर्ग के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ई संजीवनी जीवन रक्षा करने वाला ऐप बन रहा है ये है भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति